வணக்கம் இன்னும் ஒரு புது வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியினோடாக உங்களை இந்த இரவு பொழுதிலும் சந்திக்கின்றோம் இன்று எத்தனமும் ஒரு காரசாரமான ஒரு தலைப்போடு தான் உங்களை நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம் இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலையும் தாயகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலுக்கான இரண்டாவது கட்ட இந்த கட்டுப்படம் செலுத்துகின்ற பணிகள் ஆரம்பமாக இருக்கின்றன மறுபுறத்திலே புலத்திலும் தொடர்ச்சியான செயல்பாடுகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன புலத்தில் இருக்கக்கூடிய பல செயற்பாட்டாளர்கள் அல்லது பல அமைப்புகள் தங்களுடைய செயல்பாடுகளை இன்னமும் விஸ்தரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே இளையவர்களினுடைய செயல்பாடுகள் அரசியல் ரீதியாக இந்த அளவில் இருக்கின்றது இந்த இளையவர்கள் அரசியல் செயல்பாட்டிலே உள்வாங்கப்படுகிறார்களா அல்லது அவர்கள் அந்த அரசியல் செயல்பாட்டிலே தங்களை ஈர்க்கின்றார்களா இவர்கள் சமூக ரீதியான செயல்பாடுகளுக்கு அல்லது அரசியல் ரீதியான செயல்பாடுகளுக்கு வருகின்ற வேளையிலே இளையவர்கள் எப்படி சமூகத்தினரால் பார்க்கப்படுகின்றார்கள் என்கின்ற பல்வேறு கேள்விகள் எங்களுடைய சமுதாயத்தினுடைய மத்தியில் இருக்கின்றது இதற்குரிய கேள்விகளுக்கான விடைகளோடும் இன்னும் பல காரசாரமான விவாதங்களோடு எங்களோடு இரண்டு பிரதிநிதிகளை இன்றைய தினம் நாங்கள் இங்கே அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் அது மாத்திரமில்லாமல் புலத்தில் இருந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான அமைப்புகளினுடைய பிரதிநிதிகளும் அந்த தினம் நேரடியாக இணைந்து கொள்ளப் போகின்றார்கள் முதலில் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பிரதிநிதிகளை நாங்கள் வரவேற்கொள்ளலாம் முதலில் தமிழ் தோழமை இயக்கத்தினுடைய சார்பிலை திரு நடேசன் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார் வணக்கம் நடேசன் வணக்கம் சதீஷ் அதே போல எங்களோடு தமிழ் இளையோர் அமைப்பினுடைய சார்பிலே சஞ்சு இங்கே வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் வணக்கம் சஞ்சு சரி முதல் கேள்வி ரெண்டு பேரிடமே ஒரே கேள்வியை நான் முன் வைக்கலாம் என்று சொல்ல நினைக்கிறேன் நடிசை நீங்கள் குறிப்பிடுங்கள் இந்த காலகட்டத்திலே இளையவர்கள் அரசியல் மீது சமூகத்தின் மீதான செயல்பாடுகளை ஆர்வம் காட்டுகிறார்களா இல்லை எந்த எந்த இந்த காலகட்டம் மட்டுமில்லை இந்த காலகட்டத்திலுமே ஒரு இளைஞர்கள் வந்து சமூக பிரச்சனைகளில் ஆர்வம் காட்டுவது தன்னலிச்சியாக நடைபெறுகின்ற ஒரு விஷயம் ஆனால் அது அதை எவ்வாறு இருக்கின்ற தலைமைகள் சரி அமைப்பு ரீதியாக இந்த போராட்டங்களை இந்த சமூக ரீதியான பிரச்சனைகளை கையில் எடுப்பவர்கள் அதை எதை நோக்கி நகர்த்துகிறார்கள் அந்த இளைஞர்களை எந்த பாதையை நோக்கி நகர்த்துகிறார்கள் எந்த சித்தாந்தங்களை நோக்கி நகர்த்துகிறார்கள் அவர்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சனை மையம் கொண்டு வருவார்கள் உதாரணமாக நாங்கள் பார்ப்போமானால் ஜல்லிக்கட்டு என்ற பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையில் வரும் பொழுது இளைஞர்கள் தன்னெழுச்சியாக வந்து அது வரைக்கும் நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தோம் எல்லோரும் இளைஞர்கள் வருவதில்லை அக்கறைப்படுவதில்லை ஒன்றும் செய்வதில்லை என்றால் ஒரு 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 பிரச்சனைக்கு ஒரு தங்கள் மீது ஒரு அவர்கள் மீது ஒரு அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது உணரும் பொழுது அவர்கள் தன்னெழுச்சியாக வரும்போது அதை எவ்வாறு இந்த அமைப்புகள் அமைப்புகள் அதன் தலைமைகள் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இவர்கள் எவ்வாறு அதனை கேப்சர் பண்ணுகிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கின்றதாகவே இளைஞர்கள் மத்தியில் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியினரால் எப்போதும் ஒரு ஒரு சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் கால வரலாற்றில் அது எப்பவுமே சமூகத்தில் ஒரு சிறிய பகுதிதான் அது முப்பது ஆண்டு காலத்துக்கு முற்பட்ட போராட்ட முப்பது ஆண்டு கால போராட்ட காலகட்டமாகவும் இருக்கலாம் அதற்கு பிற்பட்ட என்று இருக்கும் சூழ்நிலையிலும் இதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த காலகட்டத்தில் மிக பெருமளவான இளைஞர்கள் போராட்ட சூழ்நிலையில் இணைந்திருந்தார்கள் என்றாலும் ஆரம்ப காலங்களில் மிக சிறிய அளவாகவும் சமூகத்தில் அவர்கள் சிறிய அளவாக தான் தான் இருந்தார்கள் அதே மாதிரி தான் இன்றும் இருக்கின்றது அதே எழுவதலில் இருந்த சூழ்நிலை தான் இன்றும் இருக்கின்றது இளைஞர்கள் விரக்தியில் இருக்கின்றார்கள் சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் தலைவர்களுடைய அமைப்புகளினுடையதும் கட்சிகளினுடையதும் போக்குகளிலும் மிக வெறுப்படைந்திருக்கின்றார்கள் அந்த சூழ்நிலையில் நாம் இளைஞர்களை சரியான பாதையை நோக்கி ஒரு அரசியல் அவர்களை ஆயுதம் அரசியல் ரீதியாக இவ்வாறு ஆயுதமாக படுத்துகின்றோம் என்பதுதான் இன்றிருக்கு முக்கியமாக நிச்சயப்பா அவங்களுடைய அந்த பதிலில் நிறைய கேள்விகள் எனக்கு தொக்கு நிற்கிறது அதுக்கு முதலே சஞ்சு உங்களிடம் வரலாம் ஒரு பெண்ணாக இருந்து கொண்டு சகோதரிகள் அல்லது ஒரு தாய் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த சமூக ரீதியான அரசியல் ரீதியான விடயங்களில் எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இளையவர்கள் இருக்கு உணர்ச்சி என்றது ஆர்வம் என்றது எல்லா எல்லார்ட்டையும் இருக்குது அது வந்து பெண் ஆண் என்று பிரித்து பார்க்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அதை ஏற்று குடும்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்வது வந்து கொஞ்சம் பெண்கள் ஈடுபாடு இருக்கும்போது ஏற்றுக்கொள்வது கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது அதையும் தாண்டி இப்போ நாங்கள் படிக்க போகிற இடங்களில் நாங்கள் நிறைய விஷயங்களில் இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிறோம் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கும்போது இப்போ அரசியல் ரீதியான ச விஷயங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலைமை இப்போ வந்திருக்குது ஏனென்றால் பெண்களும் இப்போ டிஸ்கஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆக வேண்டிய ஒரு நேரம் அதோட இப்போ எங்கள் போராட்டத்தை எடுத்து பார்த்தா கூட கூட பெண்கள் வந்து நிறைய வே நிறைய இது செயல்கள் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இதில் சஞ்சு சொன்னதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது பெண்கள் முக்கியமாக உணர்ச்சி எல்லோருக்கும் இருக்கின்றது இந்த உணர்வுன்றது ஆனால்
ஒரு பெண் ஒரு அரசியல் ரீதியான முரண்பாட்டை எழுந்து தெரிவிக்கும் பொழுது அங்கு என்ன ரியாக்ஷன் இருக்குது என்பது கவனிக்கப்படத்தக்க நிச்சயமா உங்களுடைய இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களுக்கு இங்கே புலத்திலிருந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அமைப்புகளினுடைய சில பிரதிநிதிகள் இணைந்து கொள்ள போகிறார்கள் அப்போது நாங்கள் இந்த கேள்வி அவர்களிடம் முன்வைக்கலாம் என்று சொல்ல நினைக்கிறேன் குறிப்பாக நடைசன் நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற வேலையில் இரண்டு விடயங்களில் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் ஒன்றும் இளையவர்கள் உணர்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள் அந்த இளையவர்கள் போராடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களை வழிப்படுத்துவதற்கு அமைப்புகள் வேண்டும் இது நிதர்சனமான உண்மையா ஏனென்றால் சில போராட்டங்களுக்கு வந்து அமைப்புகளோ அல்லது தலைவர்களோ தேவையில்லை அவர்கள் ஒன்றுபட்டு வருகின்ற வேலையில் அவர்கள் போராட முடியும் எனவே இந்த அமைப்புகள் என்பது தேவைப்படுகின்றன நிச்சயமாக அதாவது இது முக்கியமான கேள்வி எல்லோரும் என்று முன்வைக்கின்ற அமைப்பு அமைப்பினை கடந்து நாங்கள் ஒரு அமைப்பினை கடந்து இயங்குவோம் இதுவரை என்ன இது ஒரு இன்றைய இளைஞர்கள் எப்படி பார்க்கின்றார்கள் என்றால் இன்று இருக்கும் இந்த அமைப்புகள் கட்சிகளுடைய சூழல் வந்து அவர்கள் எவ்வாறு காட்டுகின்றது என்றால் இது ஒரு அமைப்பு ரீதியான ஒரு அமைப்புக்கான விசுவாசம் ஒரு கட்சிக்கான விசுவாசம் அதற்குள் போய்விட்டால் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி யோசிப்பதை தவிர்த்து அந்த அமைப்பை டிஃபெண்ட் பண்ண வலிக்கின்ற வலிக்கிறார் அமைப்பு செய்வது எல்லாம் சரிதான் என்று ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு தனி மனித வழிபாடு இருக்கின்றது அதை நோக்கி நகர்கின்றது அதை இளைஞர்கள் பார்க்கும்போது அமைப்பை நாங்கள் கடந்து வேலை செய்வோம் என்று ஒரு கொள்கைக்கு வருகிறார் ஆனால் நீங்க ஜல்லிக்கட்டி போராட்டத்தை பார்த்தீர்கள் உதாரணமாக மிக அண்மை நடைபெற்ற ஒரு மாணவர்கள் எழுச்சி என்று சொல்லலாம் ஒரு இளைஞர்கள் மக்களுடைய எழுச்சி அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆனால் ஒரு லாங் டேர்ம் காக ஒரு ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவாக ஒரு எதிர் எதிர்நோக்குடன் ஒரு போராட்டத்தை கட்டமைப்பதற்கு ஒரு அமைப்பு மிகவும் அவசியமானது ஒழுங்குபடுத்தல் ஒருங்கிணைத்தல் போராட்ட உத்திகளை மாற்றுதல் போராட்ட விதிமுறைகளை அங்கு முன்னெடுத்தல் என்பது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு அவசியமான விஷயம் ஆனால் இந்த அமைப்புகள் என்று வருகின்ற வேளையிலே எந்த விதமான ஒரு நோக்கமும் இல்லாமல் தங்களுடைய அந்த போராட்டத்தினுடைய இலக்கை மட்டும் நோக்காக கொண்டு ஒன்று திரண்ட இந்த இளைஞர்கள் யுவதிகளை வந்து இது பிரித்தெடுக்கின்றதா இந்த அமைப்புகள் இல்லை அது வந்து என் நான் எப்படி பார்க்கின்றேன் என்றால் இந்த எல்லோரும் சொல்லுவதா எல்லோரும் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக வேறுங்கள் என்பதன் அடிப்படையில் இருந்து இந்த கேள்விகள் எழுகின்றது என்று நான் பார்க்கின்றேன் ஒற்றுமை என்பதும் பிரிவு என்பதும் என்ன ஒற்றுமை நீங்கள் எதன் ரீதியாக ஒற்றுமைப்படுகின்றீர்கள் என்றுதான் முக்கியமான கேள்வி அரசியல் ரீதியாக ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் இப்போ நாங்கள் தமிழ் சொலிடாரிட்டி இருக்கின்றோம் நாங்கள் மற்ற அமைப்புகள் தமிழ் இளைய ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது மற்ற அமைப்புகள் இருக்கின்ற ஒரு நாங்கள் வந்து அரசியல் ரீதியாக முரண்பட்டு இருக்கின்றோம் ஆனால் ஒரு பிரச்சனை நில மீட்புக்கான ஒரு போராட்டம் கேப்பாப்பிளவில் நடைபெறும் என்றது ஒரு அமைப்பு அதை ஒழுங்குபடுத்தும் பொழுது நாங்கள் அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்கின்றோம் ஏனென்றால் அது அங்கு மக்களின் பிரச்சனை அது வந்து அந்த தமிழ் தமிழ் இளைய ஒரு அமைப்பு வைக்கின்ற போராட்டம் அவர்களுடைய போராட்டமா என்றா இல்லை தமிழ் சொலிடாரிட்டி வைக்கின்ற போராட்டமா இல்லை அது மக்களுடைய போராட்டம் அதை நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்துகின்றோம் ஒழுங்கிட ஒழுங்கு ஒழுங்குபடுத்தும் இடத்தில் எல்லோரும் கூடுகணும் ஆகவே பிரிவென்பது ஒரு சமூகத்தில் ஒரு சமூகத்தை முன்னேற்றுவதற்கு போராட்ட சமூகத்தில் போராட்டத்தை ஒரு போராட்ட சமூகத்தை முன்னேற்றுவதற்கு பிரிவென்பது அரசியல் ரீதியான பிரிவென்பது ஆரோக்கியமானதுதான் ஏனென்றால் எதிர்கருத்துக்கள் வளரும் பொழுதுதான் உங்களுக்கான ஒரு மக்களுக்கு சரியான புரிதலை கொடுக்க முடியும் நான் ஒரு கருத்தை வந்து இங்கே சொல்கின்றேன் என்றால் அதுக்கு எதிர்கருத்து செஞ்சு சொல்லும் பொழுது மக்களுக்கு ஒரு தெளிவு வருகின்றது இல்லையா இந்த முரண் வந்து நாங்கள் இரண்டு பேரும் கலைக்கும் பொழுது எங்களுக்குள் நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வருகின்றோம் மக்கள் சார்ந்த பிரச்சனையில் ஆகவே பிரிவென்பது ஒரு சமூக ஒற்றுமைக்கும் சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் முக்கியமானது என்று நான் பார்க்கிறேன் சஞ்சு நடேசன் குறிப்பிட்டிருந்தார் இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைஞர் யுவதிகள் இந்த அமைப்புகள் மீது அல்லது தங்களுடைய தலைமைகள் மீது விரக்தி விட்டிருக்கின்றார்கள் என்று நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களா அது வந்து சரியான வழிகாட்டி வழிகாட்ட இல்லாத அமைப்பு மேலே இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ ஒரு கட்டமைப்பு என்று நாங்கள் செல்லும் போது இப்போ பொ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவாய் எடுத்துக்கொண்டா த தமிழீழ விடுதலை புலி புலிகளால் நடத்தப்பட்ட ஆயிர போ ஆயிர போராட்டத்தையும் தலைவரால் நடத்தப்பட்ட அந்த போராட்டத்தையும் நாங்கள் அதை விட்டு ஒரு காலம் வழியில் வந்தது கிடையாது அந்த அது அந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பாதை இருக்கும்போது ஒரு காலம் அது வந்து வருத்தி வருத்தியாக தெரியாது ஏனென்றால் ஒரு இப்போ அறுபது ஆண்டுகளோ இல்லை முப்பது ஆண்டுகளோ இல்லை இப்போ டிவாய் இயங்கி ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து இயங்கி கொண்டு வருது அப்படி இயங்கி கொண்டு வரும்போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டயலாக் இருக்கும்போது அது முரண்பாடுகள் பெருசாக கிடையாது ஏனென்றால் எத்தனை பேர் உள்ளுக்கு வந்து போனாலும் அந்த நோக்கு அந்த பாதை வந்து ஒன்றாக தான் இருக்க போகுது அதனால் அதை புரிந்து கொண்டு அதை இல்லை எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்பது முக்கியமா அந்த அமைப்பினுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கின்றது என்பது செயல்பாடு வந்து இதை நோக்கி போராண்டது பொறுத்து தானே இருக்கு சார் டிவைஓவினுடைய அண்மைய செயற்பாடுகள்ல நீங்க குறிப்பிடத்தக்க செயற்பாடு
பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்டோட நாங்கள் டிஸ்கஷன்ஸ் செய்கிறது மற்றது நாங்களாகே கூடு சே கூடி சேர்ந்து என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடந்திருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் ஜூலை இந்த வருஷம் நினைவு நிகழ்ச்சிகள் செய்யும்போது நாங்கள் வந்து அதை வந்து எப்படி நாங்கள் ஆராய்ஞ்சு என்ன விதமான என்ன வித்தியாசமான விதத்தில் கொண்டு வரலாம் என்று நோக்கி ஒரு ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் நிச்சயமா நிச்சயமா முக்கியமான விஷயம் என்னென்ன சஞ்சு சொன்ன விஷயம் என்னன்னா இப்போ டிவையோட நாங்கள் தமிழ் சொல்லாடி நிறைய டிஸ்கஷன் செய்திருக்கோம் இது சம்பந்தமா இது என்ன பிரச்சனை என்றா எல்லா அமைப்பு நான் அமைப்புகள் மீது இளைஞர்களையும் விரக்தி அடைந்திருக்கிறேன் பார்த்து சொல்லுகின்றன ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இங்கு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் பொழுது எவ்வளவு இளைஞர்கள் வீதியில் நின்றார்கள் அந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் இன்று எங்கு போனார் என்று ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது இன்று ஒரு போராட்டம் ஒரு 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 நிகழ்ச்சி செய்வது ஒரு ஒரு மாவீர தினத்தை செய்வது ஒரு முள்ளிவாய்க்கால் தினத்தை செய்வது இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகளை செய்வதன் மூலமாக அமைப்புகள் தங்களுடைய பலத்தை காட்ட நினைக்கின்றன தவிர சாதாரணமாக மக்களிடத்திலும் இளைஞர்களிடத்திலும் பேசுகின்றனவா என்று ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது விடுதலை புலிகள் அமைப்பு என்பது வந்து ஒரு போராட்ட இயக்கம் ஒரு ஒரு தளத்தில் ஒரு போராட்டத்தை முப்பது வருடங்கள் வைத்திருந்தவர்கள் அவர்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் அதனுடைய தொடர்ச்சிக்கு தான் இன்று எல்லா அமைப்புகளும் பெரும்பாலான அமைப்புகள் முரண்பட்டு அதற்கு முரண்பட்டு நிற்கின்றனவை தவிர உண்மையாக நாங்கள் சொல்ல போனால் நாங்கள் விடுதலை புலிகளின் போராட்டத்தை நாங்கள் நோக்கம் ஒன்றாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை எடுத்து செல்லும் வழி என்ன நாங்கள் ஒரு போராட்ட இயக்கம் அல்ல அதை நாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் நாங்கள் முதல் நாங்கள் இது ஒரு இது ஒரு அரசியல் இயக்கம் மக்களோட அரசியல் மூலமாகத்தான் நான் சொன்னேன் அரசியல் மூலமாக தான் இது போல அரசியல் ரீதியாக இந்த தமிழ் தோழமை இயக்கமாக இருக்கலாம் அல்லது தமிழர் இளையோர் அமைப்பாக இருக்கலாம் எந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் ஈடுபடுகிறீர்கள் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பேசலாம் அதுக்கு முதல்ல இப்போது எங்களோடும் தொலைபேசி ரோடாக நாங்கள் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய பிரதி அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு சொக்கலிங்கம் ஜோகலிங்கம் அவர்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நம்புகின்றேன் வணக்கம் ஜோகலிங்கம் அவர்களே வணக்கம் குறிப்பிடுங்கள் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அண்மைய காலகட்டத்திலையும் பல செயற்பாடுகளில் நீங்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றபடி இந்த இளையோர் அரசியல் ரீதியாக தங்களுடைய விருப்பங்கள் அல்லது அவர்களுடைய செல்வாக்கினை செலுத்துவதற்கு விரும்புகிறார்களா அதில் ஈடுபடுகிறார்களா என்று கேட்டுக்கொண்டோம் உங்களுடைய அமைப்பு சார்ந்து நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அல்லது இல்லையா நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அவர்கள் நமது இளையோர்கள் அனைவருமே எமது தேசிய தலைவர் சொன்னது போல் அவர்கள் தான் எமது எதிர்காலம் அவர்கள் தான் எமது போராட்டத்தை முன்னோக்கி எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் விருப்ப விருப்பம் இல்லையோ வயது போனவர்களுக்கு இருக்கலாம் நேரம் வயது போய்விட்டது இனி எங்களுக்கு முடியாது தேசிய தலைவர் கரெக்ட் பதிப்பு செய்யலாம் என்று யோசிக்கலாம் ஆனால் எமது தேசிய தலைவரால் வளர்க்கப்பட்ட பல இளைஞர்களும் இங்கு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு வந்த பல இளைஞர் உபாதிகள் அனைவருமே தேசத்தை நோக்கி தமிழத்தை நோக்கிய தெளிவான சிந்தனையில் அவர்களுக்கான அரசியலை முன்னோக்கி செல்ல எடுத்து செல்ல வேண்டும் தமிழத்தை வெல்ல வேண்டும் என்று நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்துக்கு தரும் அனைத்து என்னைப்போதில் அனைத்து இளைஞரும் அதைத்தான் உறுதியாக இருக்கின்றார்கள் அதில் செயற்படுகின்றார்கள் என்று நான் திட்டவட்டமாக கொள் சொல்லுகிறேன் நீங்க குறிப்பிடக்கூடிய இளைஞர்கள் இளையோர் இந்த நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தில் என்ன மாதிரியான கதாபாத்திரத்தை வசிக்கிறார்கள் சாதாரண தொண்டர்களாக இருக்கிறார்களா முடிவெடுக்கக்கூடிய இடத்தில் அவர்களுக்கான உரிமைகளை வழங்குகிறீர்களா அல்லது அவர்கள் உங்களை போன்ற அமைச்சர்களாக பிரதி அமைச்சர்களாக வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் எதிர்காலத்தில் காணப்படுகின்றனவா நிச்சயமாக அவர்கள் தற்போது நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தில் வந்து அமைச்சர்களும் பிரதி அமைச்சர்களும் எம்பிக்களும் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டு தான் இருக்கின்றார்கள் இளையோர்கள் வந்து தற்போது செயற்பாட்டாளர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் நிச்சயமா அவர்களும் வருங்காலங்களில் எம்பியாகவும் அமைச்சர்களாகவும் இப்பெண் பிரைம் மினிஸ்டராகவும் நாடு கடந்த அரசாங்கம் பிரைம் மினிஸ்டராகவும் வருவதற்கான வழிமுறைகள் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கின்றன அதை அதற்கு அவர்கள் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தற்போது எம்மையும் மற்றவர்களையும் பார்த்து எப்படி தேசத்தை நோக்கிய வேலைப்பாடுகள் அது தேசத்தை நோக்கிய வேலைப்பாடு என்பது ஒரு ஒரு நாளோ ரெண்டு நாள் வருவது அல்ல தொடர்ச்சியான வேலைப்பாட்டின் மூலம் வருவது அதில் அவர்கள் இணைந்து எம்மிடம் இருந்தும் பழகிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த அறிவுகளையும் நேற்று எம்மது மீட்டிங்கில் வடிவாக கலைத்து செயற்பட்டார்கள் நாங்கள் இரத்த தானம் கொடுப்பதாக இருக்கலாம் சிரமதானம் எமது நிலத்தில் சென்று சிரமதானம் செய்வதாக இருக்கலாம் அல்லது மாவீரர்கள் மாவீரர் நாளோ முள்ளிவாய்க்கால் நாள் செய்வதாக இருக்கலாம் அல்லது ஹியூமன் ரைட்ஸ் செய்வது செய்யும் நாட்கள் கூட 
அவர்கள் முன் முன்னுக்கு வந்து அதில் பிரசன்டேஷன் செய்வதாக யோகி யோகி அவர்களே ஒரு ஒரு கேள்வி நீங்க இப்ப குறிப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் சிரமதானம் செய்வதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இரத்த தானம் செய்வதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு முள்ளிவாய்க்கால் நிகழ்வாக இருக்கலாம் மாவீரர் தினமாக இருக்கலாம் என்று சில விடயங்களை குறிப்பிடுகள் இவையோடு எங்களுடைய தமிழர்களுடைய அரசியல் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றதா நிச்சயமாக இல்லை நாங்கள் தற்போது பார்த்தீர்கள் ஆனால் அங்கிட்டு எமது எமது அரசியல் எடுத்து பார்த்தால் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி இதே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ரீலங்காக்கு வேலை செய்வதாகவும் ஸ்ரீலங்கா அரசியல் யாரை குறிப்பிட்டீங்க யாரை குறிப்பிட்டீங்க சிஎன்ஏ தமிழ் நேஷனல் அலையன்ஸ் ஓகே அவர்கள் வந்து அவர்களை பார்த்தால் எப்பயுமே நாடு கடந்த சாரி சித்தங்காவுக்கு ஒத்துப்போறவர்களாக தான் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களையும் சில நேரம் நான் என்னை பொறுத்தவரை தப்பு சொல்ல முடியாது என்றால் அவர்களுடைய உயிர் உயிர் பாதுகாப்புக்கும் அவர்களுடைய பதவிக்கும் இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் எம தேசிய தலைவருடன் சேர்ந்து தமிழிலும் எடுப்பதற்காக அன்றிலிருந்து இன்று வரை போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் அதுக்கு பிறகு அவர்கள் மாகாணம் என்று கொண்டிருந்தார்கள் இப்போது மாவட்டத்திற்கு கொண்டு வந்து கொண்டு அதுக்கு இப்போ மக்கள் அங்கே இருக்கும் மக்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு சண்டை பிடித்துக் கொண்டு யார் நிற்பது என்றதில் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் முக்கியமாக இங்கு புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்களாகிய நாங்கள் இளையோர்கள் முக்கியமாக என்னுடனும் யோகி அவர்களே நீங்க குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் உள்ளூராட்சி சபையாக இருக்கலாம் மாகாண சபையாக இருக்கலாம் அல்லது அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அரசியல் விடயங்களாக இருக்கலாம் தமிழர்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் இருக்கக்கூடிய இடங்களிலே தமிழர்கள் தான் நிற்க வேண்டும் தமிழ் கட்சிகள் தான் அதிலே போட்டியிட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சிங்கள பிரதிநிதிகள் அந்த இடத்துக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு எனவே தமிழர்களுடைய வாக்குகள் அளிக்கப்படக்கூடிய இடத்துல தமிழர்கள் போட்டியிடுவது எப்படி நீங்க தவறு என்று சொல்வீர்கள் நிச்சயம் தவறு அல்ல ஆனால் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளேயே போட்டி போட்டு கண்டுபிடித்துக் கொண்டு இருக்கும் புதுச்சிலப்பையும் வந்து இறங்கிவிடுவார்கள் என்பதில் மாநிலம் இல்லை ஆகவே நாங்கள் அங்கிருக்கும் சிறு சிறு கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்றா இணைந்து எமது தமிழ தமிழரை வடக்கிலும் கிழக்கிலும் நிலைநாட்ட வேண்டியது எமது கடமை உங்களை போன்ற உங்களை போன்ற அமைப்புகளினால் அங்கு இருக்கக்கூடிய தாயகத்திலே இப்போது பிளவு பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த கட்சிகளை ஒருமைப்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறதா நிச்சயமாக அது நாங்கள் எம்மால் முடிந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கான இங்கு செய்யப்படும் செயற்பாடுகள் அங்கு வலியுறுத்தப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கின்றன எங்கு எடுத்து காட்டிக்கொண்டும் எடுத்து சொல்லிக் கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் எப்படி செயற்படுத்த வேண்டும் என்று மேல்மட்டத்தில் பிரதமர் உத்தவ்குமார் என்றனுடனும் மற்ற மற்ற அமைப்புகளுடனும் அங்கிருக்கும் சென்னையா இருக்கலாம் மற்ற மற்ற அமைப்புகளாக இருக்கலாம் கலைத்துக் கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் எங்களால் முடிந்த அளவு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் ஆனால் அவர்கள் தங்கள் எந்த டே அவர்களுடைய நிலைப்பாடு என்று ஒன்று இருக்கும் அவர்களுடைய தமது கொள்கையோ தமது நிலைப்பாடுகளை தான் முன்வைத்து அவர்கள் நகர்வார்கள் ஆகவே அது அவர்களுக்கு சொல்ல போனால் நேரம் செல்வார்கள் நீங்கள் யார் எங்களுக்கு சொல்வதற்கென்ற ஒரு கோணத்திலும் பார்க்கக்கூடும் ஆனால் நாங்கள் இங்கிருக்கு நாங்கள் நிச்சயமாக என்னை பொறுத்தவரைகள் அவர்கள் அங்கு அதை செய்யும் போது நாங்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழும் நாங்கள் முக்கியமாக இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு அழுத்தமான ஒரு 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 இறுதியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் தொடர்ச்சியாக எமது போராட்டத்தை முன்னகர்த்தி செல்ல வேண்டும் அது இந்த கட்டம் நீங்கள் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா சி வி விக்னேஷன் ஐயா சொன்னார் ஆப்ரேஷன் சக்சஸ் ஆனால் விக்டிம் இஸ் டெட் என்று சொன்னார் அதாவது ஒரு ஆளுக்கு ஆப்ரேஷன் செய்தால் அவர் செத்து போனார் ஆனா ஆள் செத்துட்டு ஆனா ஆப்ரேஷன் தான் சக்சஸ் என்றால் அது அதில் பிரயோசனம் இல்லாத ஒன்று அப்படித்தான் எங்களுக்கு நடக்க போகிறதோ போல் உள்ளது ஆகவே இளையோர்களே நிலைமை முக்கிய கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறது எங்கள் எல்லோரும் ரெடியாகுங்கள் என்ற போல் நேற்று தான் சொன்னார் அதே தான் எந்த மனதில் பட்டது படுகின்றது ஒரு 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 சின்ன சுருக்கமான கேள்வி அதோடு நான் உங்களின் நிறைவுறுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கின்றேன் குறிப்பாக இங்க ஒரு இளைஞர் வந்திருக்கின்றார் என்னுடன் இருக்கின்றார் அவர் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவரும் அங்கு இருந்தவரும் தாராளமாக தாராளமாக அவரோடு நாங்க பேசலாம் வணக்கம் தம்பி வணக்கம் வணக்கம் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி மாத்திரம் தான் மிகச் சுருக்கமாக எனக்கு உங்களுடைய பதில் வேண்டும் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு செயற்பாட்டாளராக நீங்கள் இருப்பதாக சொல்லி இருக்கின்றார் திரு யோகி அவர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களின் மூலமான முடிவுகள் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளிலே செல்வாக்கு செலுத்துவதற்கான இடம் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறதா ஆம் அல்லது இல்லை கிடைக்கிறது கிடைக்கின்றது இளையோருக்கான ஒரு இடம் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கிறது என்று நீங்கள் குறிப்பிடுகிறீர்கள் அப்படியா 
இதை விட உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கருத்து இருந்தால் மிக சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் நாங்கள் மற்றவர்களை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பிடுங்கள் நான் வந்து ஜப்பான் இன்ஸ்டியூட் மாணவருடைய தலைவர் சின்ன சொல்லிட்டு சொல்றேன் என்னன்னு சொன்னா எனக்கு வந்து இந்த பாதையில வந்து இந்த வீடு இந்த இன விடுதலைக்கு எனக்கு ஒரு களம் இல்லாம புலம்பிய தேசத்துல சரியான களம் எனக்கு அமையாம இருந்தது இப்ப ஜப்பான் யூனிவர்சிட்டில வந்து உங்களுக்கு சென்ற சார் மாணவருடைய தலைவரா அங்க தேர்வு ரூலோ பிரச்சனை படிக்கிறது இல்லாம கேட்க மாப்பிட்டியான பிரச்சனையில இருந்து நாங்க அங்க தப்பி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆண்டு பிரச்சனை இருக்காது இங்க யூகேல வந்தா யூகேல வந்து எங்களுக்கு சரியான பாதையில ஒரு புலம்பியர் அமைப்பு சரியான படிக்க காட்டு அப்ப அந்த வழியை காட்டுற அமைப்பு வந்து கொஞ்சம் நாளா அந்த அமைப்பு இல்லாம இப்ப நான் பா நான் எனக்கு வந்து இந்த என் விடுதலைக்கு எனக்கு குடும்பத்துக்கு தலைவர் படியில போய் எங்களால முடியும் இப்ப ஊர்ல இருக்கிறவர்களால அதை செய்ய முடியாது ஆனா இங்க இருக்கிற எங்களால செய்யறதுக்கு எந்த மனநிலைக்கு தமிழ் அரசாங்கம் அரசாங்க தேர்பாளராளா வந்து நன்றி நன்றி சகோதரா நன்றி திரு ஜோகலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கும் நேரத்துக்கும் இந்த வேளையிலும் தொடர்ந்து நாங்கள் இங்கே நன்றி நன்றி தொடர்ந்து இங்கே வந்திருக்கிறவர்களுடைய நாங்கள் பேசக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி நம்புகின்றேன் அவர் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் குறிப்பாக நாடு கிடந்த தமிழ் அரசாங்கம் நீண்ட நாட்களாக அந்த இளையோர் குறிப்பிட்டிருந்த ஒரு விடயம் இங்கே இருந்தவர்களுக்கான ஒரு சரியான ஒரு அமைப்பு தனக்கு இருக்கவில்லை அந்த இடத்துல இப்போ உள்ளது என்று சொல்லி ஒட்டுமொத்தமாக ஒவ்வொரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களும் அல்லது அந்தருடைய செயற்பாட்டாளர்களும் அந்த அமைப்பு சார்ந்து இது போன்ற கருத்துக்களை முன்வைப்பது வழக்கம் தான்ங்கிய <laughs> வீட்டில் தெரிஞ்சு கொள்ளாத விஷயங்கள் எங்களோட போராட்டத்தை பற்றி மற்றது வந்து எங்களோட போராட்டத்தோட நோக்கம் வந்து என்னவா இருக்குது எங்களோட எங்களோட ஆயுத போராட்டம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தாண்டி வந்தது ஒட்டுமொத்தமாக வரலாறுகள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்கிறீங்க அதை தாண்டி இப்போ இருக்கக்கூடிய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறீர்களா இப்ப வந்து இப்ப ஊர்ல தாயகத்துல இப்ப மக்கள் நிறைய போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு புறம் காணில் அமைப்புக்கான போராட்டம் இருக்கிறது அரசியல் கைதிகளுக்கான போராட்டம் இருக்கிறது இந்த விடயங்கள் எல்லாம் தீவையோ அல்லது தமிழ் சொல்லிடாரிட்டி போன்ற அமைப்புகள் தொடர்ந்து செயற்படுகின்றனவா என்பதையெல்லாம் நாங்கள் பேச போகின்றோம் ஒரு சின்ன விளம்பரடி வெளியே தொடர்ந்து புது வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியினூடாக நாங்கள் அடித்துக் கொள்ளலாம் மீண்டும் புது வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியினோடாக உங்களை நாங்கள் வரவேற்று கொள்கின்றோம் கொஞ்சம் காரசாரமாக அதே போல ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளிலும் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை பரிமாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நாடு கிடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் பேசி இருக்கிறார்கள் அதே போல இங்கே எங்களோடு தமிழ் தோழமை இயக்கத்தினுடைய பிரதிநிதியாக நடேசன் அதே போல தமிழ் இளையோர் அமைப்பினுடைய பிரதிநிதியாக சஞ்சய் இரண்டு பேருமே இருக்கிறார்கள் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் விளம்பர இடைவெளிக்கு போவதற்கு முதலே சஞ்சுவிடம் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் தமிழ் இளையோர் அமைப்பினுடைய செயல்பாடுகளில் இப்போது வரலாறு இருக்கிறதாக சொல்லியிருந்தார் அதே போல தொடர்ந்து இப்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் சார்ந்து அக்கறையோடு இருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார் தமிழ் தோழமை இயக்கம் என்ன செய்கிறது முக்கியமாக எங்களுடைய ஒரு ஒரு குரலில் சொல்லப்போனால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்குமான ஒரு போராட்ட அமைப்பு தான் தமிழ் தோழமை இயக்கம் தமிழ் சொல்லிடாட்டி என்ற ரீதியில் நாங்கள் அமைப்பினுடைய கொள்கை எப்படி இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுடைய செயல்பாடு அதை நோக்கி தான் செயற்பாடு இருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் வந்து தமிழ் மக்கள் அதாவது இலங்கையில் இருக்கும் தமிழ் மக்கள் ஈழத்தில் இருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் சரி இலங்கை மலையக மக்களுக்கும் சரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அனைத்துக்குமான ஒரு 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 என்ன சொல்வது ஒரு போராட்டத்தை கட்டி எழுப்புவது என்பதை விட ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேம்பெயின்களை நாங்கள் இங்கே நிறைய செய்திருக்கின்றோம் அதை விட முக்கியமாக இளைஞர்களை இளைஞர் யுவதிகளை இங்கே இருக்கும் இளைஞர்களை வந்து எவ்வாறு இந்த போராட்ட அமைப்புகள் ஒரு ஒரு போராட்ட அமைப்புகள் என்றை விட அரசியல் பேசுவோராக அரசியல் புரிதல் உடையவர்களாக மாற்றுவது எப்படி என்பது என்பது சார்ந்த பல கலந்துரையாடல்களை நாங்கள் நிகழ்த்துகின்றோம் முக்கியமாக மூன்று இடங்களில் ஈஸ்ட் ஆம் டூட்டிங் வெம்பிளி போன்ற பகுதிகளில் அந்த வேற அந்த கலந்துரையாடல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது பிரான்ச்சஸ் டெவலப் பண்ணி அதில் நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்கின்றது என்னென்னா இலங்கை வரலாறு மட்டுமல்ல 
எமது வரலாறு என்பது போராட்டம் என்பது எமது அரசியல் என்பது தனித்தே எமக்கான ஒரு அரசியல் ஒன்று கிடையாது இது உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லோ அரசியலில் உலக அரசியல் என்பது என்று அவ்வாறு தான் இருக்கின்றது அவ்வாறு பின்னிப்பிணைந்திருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் அதை எல்லாவற்றையும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அதை விட முக்கியமாக இங்கு இங்கு பிறந்து வளர்ந்திருக்கும் ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கின்றது தமிழ் பேச முடியாதவர்கள் இருக்கின்றார்கள் தமிழ் விரு விளங்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தமிழ் பேச முடியாது அவர்களுக்கான எந்த தளமும் இங்கு இல்லை உங்களுக்கு தமிழ் தெரியாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு அமைப்புகள் போய் இயங்குவதற்கு உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்றது அப்படியே இருக்கின்றது உங்களுடைய தமிழ் வழி ஒரு அமைப்பு இல்லை நாங்கள் வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டியோடு சேர்ந்து வேலை செய்கிறதால அப்படி ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அப்போ எப்படி நீங்கள் அப்படி குறிப்பிடுங்க இல்லை ஒரு என்னென்றால் நீங்கள் ஒரு அமைப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமைப்பில் போய் ஒரு ஆள் தன்னுடைய ஆங்கிலத்திலோ கருத்து தெரிவிக்கிறதுக்கோ இப்போ டிவைஓன்ற ஒரு அமைப்பு வந்து முக்கியமாக யூனிவர்சிட்டிகள் இருக்கும்போ யூனிவர்சிட்டி சார்ந்தவர்களுடைய வேலைப்பாடுகள் இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு சர்ட்டன் லேயர் இருக்கணும் அதை நான் மறக்கவில்லை ஆனால் மற்ற அமைப்புகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் அதற்கான நிறைய வேண்டும் அமைப்புகளுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் அதனுடைய அந்த எதிர்கொள்ளக்கூடிய தன்மை குறைவாக அது இப்போ டிவைஓ என்ற அமைப்பை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட எடுத்துக்கொண்டீங்கனாலே டிவைஓ என்ற அமைப்பு வந்து நாங்கள் தமிழ் சொல்லாட்டி நிறைய டிஸ்கஷன் அவர்கள் செய்திருக்கிறோம் ஒரு என்னென்றால் இப்போ எல்லோரும் இதை தான் சொல்லுகிறார்கள் மிஞ்சி போனால் தலைவருடைய நோக்கு தலைவருடைய சிந்தனையில் நிற்கின்றோம் தலைவருடைய வழியில் நாங்கள் நிற்கின்றோம் என்றால் அற யோகி நாம் அதாவது நாடு தமிழ் அரசாங்கத்திலும் அதை தான் சொல்லுகிறார்கள் உங்களுடைய வெளியிடுகின்றது <laughs> அதாவது இங்க இருக்கும் கம்யூனிட்டியை குறிப்பிட்டது முக்கியமான பிரச்சனை என்றால் இங்க ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதை யாரும் கதைக்கிறீங்க ஆங்கிலம் சார்ந்தும் அறிக்கைகளை வெளியிடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்ப பிரித்தானிய தமிழர் பேர் ஆங்கிலம் சார்ந்த அறிக்கையை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் நான் சொல்ல வரேன் அவர்களுக்குரிய பிரச்சனை இங்க இருக்குல்ல அதை யாராவது சொல்லுறீங்களா ஊர் தாயத்துல மக்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அவர் உணவு ரீதியா வருகிறார்கள் ஆனா இங்க அவர்களுக்கு சாப்பாடு உணவு இல்லாம இருக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் கவனிக்கவே பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையினுடைய பிரதிநிதியாக மனித உரிமைகள் பிரிவுகளை செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு சுதா அவர்கள் தொலைபேசி நூடாக நின்றிருக்கிறார் வணக்கம் சுதா வணக்கம் சுதா நாங்கள் இன்றைய தினம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றது இளையோர்களுக்கான இடம் அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது அரசியல் செயல்பாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கின்றதா என்று சொல்லி கேட்டிருக்கின்றோம் முதல்ல நீங்கள் குறிப்பிடுங்கள் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு இளையோருக்கான இடம் நீங்கள் வழங்குகிறீர்கள் நிச்சயமாக சதீஷ் நான் இங்கே மிகவும் தெரியவில்லை ஆனால் ஒன்று நீங்கள் பார்க்க போனோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இங்கே அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அந்த போராட்டம் முக்கியமடைந்த காலத்திலே லண்டன் மாநகரிலே நடைபெற்ற மாபெரும் அந்த வெளிச்சி போராட்டங்களை பார்த்தீர்களா இருந்தால் பல லட்சக்கணக்கான இளையோர்கள் அந்த போராட்டத்தை பங்கு பற்றியிருந்தார்கள் ஆனால் அதன் பின்பு அங்கே அந்த அந்த போராட்டம் ஒரு மௌனத்தை எட்டிய பின்பு இங்கே அந்த ஒரு எங்கள் மக்கள் மத்தியிலே அந்த டிபிடி சம் என்ற ஒரு மெனட்பான் அல்லது ஒரு தோல்வி மெனட்பான்மை வந்த வேண்டும் அந்த மக்கள் அந்த போராட்ட அமைப்புகள் அதிலிருந்து அவர்கள் அந்த இடத்தில் இருந்து இங்கு இருக்கும் பொழுது அந்த இளை இளையோர்களும் அந்த இளையோர்களுக்கான உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகளும் அந்த இடத்தில் அவர்கள் ஒதுங்கி இருந்தது காணக்கூடியதா இருந்தது இருந்தாலும் முற்று முன்னதாக அதை சொல்ல முடியாது ஏனென்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு போர் முடிவிட்ட பின்பு நாங்கள் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை நாங்கள் நிச்சயமாகவே அடித்து கூறலாம் இந்த பிரித்தானியாவை பொறுத்தளவிலே பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை அதன் பின்பு நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை இந்த போராட்டத்துக்கான கொடுத்த இழப்புகள் நாங்கள் மிகவும் விலை மதிக்கத்தக்க விலை மதிக்க முடியாத இழப்புகளை கொடுத்திருந்தோம் ஆகவே இந்த போராட்டம் அடுத்த லெவலுக்கு அதாவது இது சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இதை அடுத்த அளவிலுக்கு நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஆகவே இந்த இளைஞோர்களை நாங்கள் எப்படி இதில் இழைத்து இணைத்து கொண்டு செல்லலாம் என்று நாங்கள் பல இடங்களிலே வேர்ஷப் கலை நடத்தி இருந்தோம் அதன் ஊடாக பிரித்தானியாவில் இருந்து குறிப்பிட்ட அளவு இளைஞர்கள் இவர்கள் எங்களுடன் இணைந்து கொண்டார்கள் அது பிரித்தானியா மட்டுமல்லாது நாங்கள் குளோபலாக அதாவது சர்வதேசம் மட்டத்திலே பிரித்தானியா சுதா இருக்கிறீர்களா இணைத்து 
இந்த சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்ட போராட்டத்தில் இன்னத்தை நகர்த்தி வருகின்றோம் இப்போ உங்களுடைய கேள்வி பிரித்தானிய தமிழர் பேரவைக்கிலே இளைஞர்களுக்கோ அல்லது இளவதிகளுக்கு கூட சுதா உங்களுடைய அழைப்பு கொஞ்சம் தெளிவில்லாமல் இருக்கின்றது சுதா இப்பொழுது கேட்கிறதா சரி கேட்கின்றது ஆமாம் ஆகவே உங்களுடைய கேள்வி வந்து பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையில் நிச்சயமாக அது இளைஞர்களாக இருக்கலாம் யுவதிகளாக இருக்கலாம் அல்லது வயது எல்லாருக்குமே அங்கே இடம் சரி ஆகவே குறிப்பாக ஒரு விடயம் இப்போ நீங்கள் தாயகத்தை எடுத்து பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சில அரசியல் கட்சிகளில் பார்த்தா எண்பத்தி நான்கு எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி எட்டு ஐம்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி மூன்றில் இருப்பவர்கள் கூட மிக முக்கியமான மட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பார்த்தால் ஒரு அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தான் அந்த கட்சிகளினுடைய அல்லது அந்த கூட்டணிகளினுடைய கூட்டமைப்புகளினுடைய முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் இருக்கிறார்கள் ஒருபுறம் அது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அது தவறு நாங்கள் சொல்ல முடியாது அரசியல் அனுபவம் இருக்கின்றது இந்த போராட்ட ரீதியான அனுபவம் இருக்கின்றது அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொள்வதிலே தவறு ஆனால் எந்த அளவு தூரத்திற்கு இளையவர்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கி அந்த முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன என்பது மிக முக்கியமானது இதே போல பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையிலே ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மாத்திரம்தான் நீங்கள் முடிவுகளை எடுக்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் இளையவர்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கித்தான் நீங்கள் முடிவுகள் எடுக்கிறீர்களா நிச்சயமாக நீங்கள் அதாவது நீங்கள் முதலாவதாக தாயகத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் நாங்கள் தாயகத்தை சற்று திரும்பி பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிற்பாடு அங்கே எங்களுடைய மக்கள் அங்கே எங்களுடைய இளைஞர்கள் யுவதிகள் பாடசாலைகள் யூனிவர்சிட்டிகள் போன்றவைகள் எப்படியான ஒரு அடக்குமுறைக்கு அங்கே இருக்கப்பட்டது அல்லது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முன்பு வன்னி தவிர்ந்த மற்றைய பிரதேசங்களிலே அங்கே கணிசமான இளைஞர்கள் யுவதிகள் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய அந்த அந்த பார்ட்டிசிபேஷனோ அந்த போராட்டம் சம்பந்தமாக அவர்களால் அங்கே வாய் திறந்து கதைக்க முடியாத ஒரு அடக்குமுறைக்குள் இருந்தார்கள் நான் நினைக்கும் நீங்க இருக்கும் அந்த நடேசன் அவர்களும் கூட அந்த காலப்பகுதியிலே அங்குதான் இருந்திருந்தார் ஆகவே இந்த இந்த போரா இந்த அங்கே நாங்கள் அந்த நிலைமைகளையும் பார்க்க வேண்டும் என்ன சொன்னா நிச்சயமாக நீங்க குறிப்பிட்டது போல் இளைஞர்கள் கருத்துக்கள் உருவாங்கப்படும் ஆகவே அந்த இளைஞர்கள் எப்பொழுது இந்த தங்களுடைய அந்த கருத்துக்களை தங்களுடைய அந்த இந்த போராட்ட உணர்வுகளை வழிகாட்டுகிறார்கள் சார் இப்ப இரண்டு மூன்று வருடங்களாகத்தான் இதற்கான பாதைகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவர்கள் அங்கே முன் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களையும் தங்களுடைய எழுச்சியான போராட்டங்களையும் செய்து வருகின்றார்கள் நிச்சயமாக அது வரவேற்கத்தக்கது அதற்கான பாதையைத்தான் நாங்கள் இங்கிருந்து வழி அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றோம் ஏனென்று சரி அதற்கான பாதையை நீங்கள் அங்கே அமைத்து கொடுத்தது ஒரு நல்ல வழியம் ஆனால் இப்ப இங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே பிரித்தானியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தழமாக கொண்டு இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அமைப்பாக இங்கே நீங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்கிறீர்களா என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி நிச்சய நிச்சயமாக சதீஷ் அதாவது உங்களுக்கு பிரித்தானியா பொறுத்தளவிலே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இங்கே நீங்கள் பல அமைப்புகளை பார்த்திருந்தீர்கள் குறிப்பிட்டது அந்த மக்கள் இளைஞர்கள் மட்டுமல்லாது அந்த போராட்டத்தில் முன்னின்று உழைத்தவர்கள் எல்லாருமே அந்த தோல்வி மனப்பான்மையின் காரணமாக அவர்கள் போய் ஒதுங்கிக் கொண்டார்கள் அதன் பின்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரையும் எல்லா தலங்களிலும் நின்று வேலை செய்தவன் எல்லாம் கண்ணால் பார்த்தவன் என்ற முறையில பிரித்தானிய தமிழர் பெயர்வை சார்பாக இங்கே நாங்கள் பல சவால்களை சந்திச்சிருந்தோம் அதாவது வந்து அந்த போராட்டத்தில் முன் நின்று முன் நின்றவர்களை திருப்பி இதற்கு கொண்டு வந்து எப்படி இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் நகர்த்த வேண்டும் என்று சொல்வது அது மட்டுமல்லாது பல ஒர்க் ஷாப்புகளை நடத்தி இருக்கின்றோம் இன்று பல இளைஞர்கள் எங்களோடு இணைந்து என்னுடைய கேள்விக்கான சரியான பதில் உங்களிடமிருந்து கிடைக்கவில்லை அந்த முடிவுகளிலே இளைஞர்கள் யுவதிகள் உள்வாங்கப்படுகிறார்கள் என்பது மாத்திரம் தான் என்னுடைய முதலாவது கேள்வியாக இருக்கின்றது அது காமா இல்லை அதாவது வந்து பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை பொறுத்தவரை பிரித்தானிய தமிழர் பேரவைக்கு இருபத்தி ரெண்டு பிரதேசங்கள் அதாவது வந்து நகர மட்டங்களிலே எங்களுக்கு லோக்கல் போரம் இருக்கின்றது அதில் பல இளைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள் இன்று மில்தங்கின்ஸ் பகுதியிலே லோக்கல் போரம் இருக்கின்றது அங்கே அந்த லோக்கல் போரம் லே அட்வொகேசி கோஆர்டினேட்டராக ஒரு இளைஞர் ஒரு யுவதி ஒரு ஆள் இருக்கின்றார் அதாவது அட்வொகேசி அல்லது இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிப்யூட்டி கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்கின்றார் ஆக அவர்களுடைய கருத்துக்கள் உள்வாங்கப்படுகின்றது அவர்களும் அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ரோசஸில் இளைஞர்கள் எங்களுடைய மீடியா வருகிறார்களா இப்ப நீங்கள் உள்வாங்குகின்ற வேளையிலே அவர்கள் அது ஆர்வத்தோடு வந்து உங்களுக்கு கருத்துக்களை சொல்கிறார்களா ஆனால் நிச்சயமாக இந்த எங்களுடைய பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையின் உங்களுக்கு தெரியும் சாரி மீடியா கோஆர்டினேட்டராக இருக்கலாம் அல்லது பேக் ஆஃபீஸ் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கலாம் அல்லது அட்வொகேசி கோஆர்டினேட்டர்ஸாக இருக்கலாம் அவர்கள் எல்லாருமே இளைஞர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வயசு சேர்ந்தவர்கள் ஆகவே அவர்களுடைய கருத்துக்கள் உள்வாங்கப்பட்டு அதனுடாலத்தான் முடிவுகளும் எடுக்கப்படுகிறது ஆகவே நாங்கள் இளைஞர்
இந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு எப்படி இந்த பங்குகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்தது அதை மெதுவாக அவர்கள் இந்த நம்பிக்கையின்மை காரணமாக வெளியாக போனார்கள் அதோடு இளைஞர்களும் போனார்கள் ஆனால் இளைஞர்கள் அமைப்பில் மட்டுமில்லாது சதீஷ் இங்கே ஒன்றை முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டும் பல அரசியல் கட்சிகளில் இணைந்திருக்கின்றார்கள் பல டிசிஷன் மேக்கிங் சென்டர்ஸ்ல இன்றை இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இளைஞர்கள் பல வழிகளிலே இந்த போராட்டத்தில் இணைந்து செயற்படுகின்றார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக இதனுடைய அந்த அவர்களுடைய எண்ணிக்கை காணாது இந்த நாட்டு சனத்தை தமிழ் மக்களுடைய தொகையை பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக காணாது தான் ஆனால் இன்று நீங்க பார்த்தீர்கள் சொன்னா பிரித்தானியா மட்டுமல்லாது இது சர்வதேச நாடுகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இளைஞர்கள் இன்று முன்வந்து இன்று பார்த்தீர்கள் நிஜமா தேசிய தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல அதுவும் குறிப்பாக புலத்தில் இருக்கக்கூடிய இளையோர்னுடைய கையில் இந்த போராட்டம் ஜனநாயக ரீதியாக படைக்கப்படுகின்றது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தார் அதற்குரிய வகையில் உங்களுடைய செயல்பாடும் அமையும் அமைந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கும் இருக்கின்றது நன்றி சுதா இந்த வேலையில் இணைந்து கொண்டதற்காக நன்றி அது பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையினுடைய பிரதிநிதியாக சுதா இணைந்திருந்தார் பல கருத்துக்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நியாயங்கள் தங்களுடைய செயல்பாடுகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு பிரதிநிதியை நாங்கள் மிக வேகமாக இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிகழ்ச்சி நிறைவடைவதற்கு முதல் என்று சொல்லி எனவே தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் அவர்களையும் இணைத்துக் கொள்வதற்கான முயற்சிகளை செய்தார்கள் குறிப்பிட்டார் முதல் தொடங்கும் போது சொன்னார் இந்த ப்ரோக்ராமில் யார் வந்திருக்குன்னு தெரியலன்னா காய்க்கிறது வந்து இந்த இடையில் நடை சென்றிருக்குன்னு சொன்னார் எப்படி கண்டுபிடிச்சார் தெரியல இடையில் இப்போ இது என்ன பிரச்சனை என்றா இதை தான் இவர்கள் எல்லாரும் சொல்லினாம் எல்லாரும் யார் நீங்கள் கேட்டிங்களா இவர்கள் வந்தார்கள் இவர்கள் கோர்டினேட்டராக இருக்கிறார் மீடியா கோர்டினேட்டராக இருக்கணும் யூஎனுக்கு போயினம் அரசியல் கட்சிகளோட சேர்ந்திருக்கணும் இதெல்லாம் அரசியல் இல்லை போராட்ட அரசியல் இல்லைன்னு போராட்டத்தை இப்போ சர்வதேச மயப்படுத்தணும் போராட்டம் சர்வதேச மயப்படுத்தணும் வேண்டாம் போராட்டம் சர்வதேச சர்வதேச மயப்படுத்த இல்லை அப்போ மயப்பட்டதான் அப்படி நீங்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் இப்போ எங்களுடைய போராட்டத்தை அல்லது எங்களுடைய வலியை எங்களுடைய பிரச்சனையை தனியே எங்களுக்குள்ளே மாத்திரம் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்க இல்லை அதெல்லாம் சொல்ல வரும் நீங்கள் எங்கே போய் பேசுறீங்கன்றது அந்த பிரச்சனையாக இருக்கு நீங்கள் போய் ஒரு ஒரு அரசியல் கட்சி இந்த பிரமோகிட்ட பேசுறதால என்ன நடக்க போகுது அந்த அரசியல் கட்சி இந்த பிரமோ நாளைக்கு மாறிட்டு போயிடுவார் இதில் என்ன இதில் என்னத்தை நீங்கள் கெயின் பண்ண போறீங்க அவர் போய் எல்லாம் தன்னுடைய கட்சி தன்னுடைய வாக்காளர் பெருமக்களுக்கு இதில் சொல்ல போயினா என்ன அப்போ யாரோட பேசணும் நீங்கள் நீங்கள் மக்களோட பேசணும் மக்களோட பேசுறீங்க உங்களோட மக்களோட நீங்கள் பேசுறீங்களா இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிற நீங்கள் அதெல்லாம் நான் சொல்ல வந்தேன் முதல்ல எல்லாரும் சொல்லினா இப்போ தலைவட்ட வழியில் நினைக்கிறோம் புலிகளுடைய வழியில் நினைக்கிறோம் எல்லாம் சொல்லினுங்க தானே வட்டுக்கோட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் நினைக்கிறோம் வட்டுக்கோட்ட தீர்மானம் பண்ணா என்ன என்று சொல்லி இங்கே இந்த அமைப்புகள் நடேசன் நடேசன் குறிப்பாக மக்களோடு பேசுவதற்கு ஒரு சில அமைப்புகள் நீங்க சொன்னீர்கள் அமைப்புகள் இங்கே எல்லாம் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு அமைப்புகளுடைய என்ன விஷயம் என்ன ஏன் இந்த அமைப்புகள் பின்னுக்கு தொடங்க தமிழ் தொழிலாளி ஏன் தொடங்கப்பட்டா முக்கியமாக இந்த அமைப்புகள் அந்த வேலையை செய்யவில்லை நீங்கள் <laughs> 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 நாங்கள் பேசி வருகின்றோம் நீங்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கு செல்லுங்கள் நாங்கள் யூனுக்கு போகின்றோம் நாங்கள் இந்த அமைப்புகிட்ட போகின்றோம் நாங்கள் கோல்டன் பிரவுன்ட்ட போகிறீங்களா நீங்கள் என்ற 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 வாக்கியத்தை முன்வைத்து இவர்களுடைய இந்த நாங்கள் இந்த வீதிகளில் நின்று போராட தேவையில்லை எங்களுடைய போராட்டத்தை எங்களுடைய பவர் எங்களுடைய இருக்குது நாங்கள் பார்கெயின் பவர் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் பார்கெயின் பண்ணுறோம் என்று சொல்லி இன்று மக்கள் இன்றைக்கு மக்களுக்கு ஒரு அளவு புரிந்து இது முக்கியமான ஒரு உதாரணம் இந்த முதல் நடை இன்று போன இந்த இந்த வருடம் நடைபெற்ற முள்ளி வாய்க்கால் தினம் அதை பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை ஒருங்கிணைந்திருந்தது நிச்சயமா உங்களுடைய ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு முள்ளி வாய்க்கால் தினம் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை செய்ததுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பதினேழாம் ஆண்டு செய்ததுக்கும் ஆன வித்தியாசத்தை நீங்கள் பேரவை நிச்சயமா உங்களுடைய கருத்து இப்ப மக்களிடம் விடப்பட்டிருக்கிறது அதே போல பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை அரசியல் <laughs> சர்வதேச நாடுகளுடைய அரசியல் வருஷத்துக்கு பிறகு இப்ப இருக்கிற ஆரம்பம் வந்து அந்த நேரத்துல இல்லை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மற்ற பக்கம் வந்து என்ன நாங்க பாக்கணும் எங்களுடைய அரசியல் வந்து தப்பா போய்கொண்டிருந்த நேரம் அந்த காலங்கள் 
அந்த காலத்தில் அந்த காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரே நோக்கத்தோட பயணித்திருந்தா அப்படி அப்படியான அரசியலுக்கு நாங்கள் போயிருக்கோம் நோக்கங்கள் அதனுடைய அந்த செயற்பாடுகளுடைய வடிவங்கள் மாறி இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இப்போ ரெண்டு அமைப்புகள் அதுவும் ரெண்டு இளையோர்கள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இந்த விடயத்தில் ஒரு மாற்றம் தேவை என்கிறது நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இதை இந்த அமைப்புகள் சார்ந்து அந்த அமைப்புகளோடு நீங்கள் பேசுவீர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக இதற்கான ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் மக்கள் ஒருமைப்படுத்துவதில் அமைப்புகள் தவற விடப்பட்டிருக்கிறார் அல்லது தவற விட்டிருக்கிறார் என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் இரண்டு பேருடைய மத்தியிலும் இருந்து வந்திருக்கிறது இளையோர் சார்பாக இப்போ நாங்கள் பிரித்தானியாவில் இந்த தமிழ் ஒருமைப்படுத்துகிறார் பொங்கி எழுந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த இளையோரை வைத்துக் கொள்வதிலே விட்டு விட்டார்கள் என்கின்ற ஒரு கருத்து ஒன்றை அவர் முன் வைத்திருக்கிறார் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா நிச்சயமாக அவ்வாறான ஒரு அவ்வாறான ஒரு கருத்தை முற்றுப்படுதாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முற்பகுதியிலே அதையும் யுத்தம் நடைபெற்ற அந்த இறுதி காலத்திலே பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அது வயது வேறுபாடு இன்றி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வீதிக்கு வந்திருந்தார்கள் அதற்கு முற்பட்ட காலத்திலும் எங்களுடைய தேசிய விடுதலை போராட்டத்தோடு மக்கள் ஒன்றாக புலத் புலம்பெயர்ந்த நாட்டுகளை பொறுத்தவரையிலே ஒன்றாக இணைந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் உச்சக்கட்ட போரிலே வயது வேறுபாடு இன்றி அனைவரும் ஒன்றாக வந்திருந்தார்கள் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின் ஆயிர போராட்டம் அனுபவிக்கப்பட்டதும் அது பின்னடவை சந்தித்த பொழுது மக்கள் இயல்பாகவே அந்த விடுதலை போராட்டத்தில் சற்று ஒதுங்குவதும் இளைஞர்கள் வயது வாழ்வு எல்லோரும் ஒதுங்கி சற்று ஒதுங்கியது இயல்பான விடியம் தான் ஆனாலும் அந்த விடுதலை போராட்டத்தை இன்றுவரை அணையாமல் பாதுகாத்துக் கொண்டு வருகின்ற அந்த பொறுப்பிலே வயது கூடிய செயற்பாட்டாளர்கள் மட்டுமல்ல உலகங்களில் வாழக்கூடிய இளைஞர்களும் அதில் இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இன்று ஜிவைகோவை எடுத்துக்கொண்டால் அது தமிழர் ஒருங்கிணைப்புகளுடைய ஒரு உப பிரிவு தான் அது தனியார் பிரித்தானியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் எங்கும் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குள் இருக்கின்றதோ அந்த கட்டமைப்பு இன்றி அந்த ஜிவைகோ இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது ஒரு கட்டமைப்பு சார்பாக அவர்கள் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் அதேபோல் எங்கள் எங்களுடைய இன்று நான் ஏனைய அமைப்புகளை பற்றி குறை சொல்வதற்கோ அங்கு வந்திருக்கின்ற சகோதரர் நியூட்டன் நியூட்டன் ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் டிவைஓவும் டிசிசியும் ஒன்றாக இணைந்து பல இடங்களிலே செயற்படுகின்றன என்று சஞ்சு நீங்க டிவைஓ பிரயத்துவப்படுத்தி தான் வந்திருக்கிறீர்கள் இங்கே நீங்களே ஒரு கருத்தை முன் வைத்திருந்தீர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் அந்த பொங்கி எழுந்து வந்திருந்த அந்த மக்களையும் இளையோரையும் ஒருமைப்படுத்துவதில் இந்த அமைப்புகள் தவறுவிடப்பட்டிருக்கின்றன டிசிசி சொல்கிறது நீங்கள் அவர்களோடு இணைந்து செயல்படுகிறீர்கள் என்று உங்கள் இணைந்து செயல்படக்கூடிய இந்த இரண்டு பேருக்கும் இடையிலேயே கருத்து வேறுபாடு உங்களுக்கு காணப்படுகிறது இல்லை அப்படி ஒன்று இல்லை என்ன தான் சொல்லுவாரண்ணா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு வந்து நிறைய அமைப்புகள் உருவாகி நாங்கள் வந்து அரசியல் செய்வோம் இனி வந்து எங்கள போராட்டம் அரசியல் போராட்டம் வந்து பிரிக்க இம்மோபிலைஸ் பண்ணி கொண்டு தான் வந்திருக்கிறேன் நம்ம அதைத்தான் சொல்கிறேன் இல்லை அரசியல் ரீதியான ஒரு போராட்டம் ஒன்று தேவை தானே நியூட்ட நீண்ட கால அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கின்றது அரசியல் ரீதியான செயல்பாடு தேவை இல்லையா நிச்சயமாக நாங்கள் அரசியல் ரீதியான இப்ப இன்றைக்கு ஆயுத விடுதலை போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்ட பின்பு நிச்சயமாக புலத்திலே அந்த அந்த அதற்கான பொறுப்பு இருக்கின்றது அதை சுமந்து கொண்டுதான் எங்களுடைய விடுதலை போராட்டமான பயணம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு உலகத்திலே வாழக்கூடிய பல நாடுகளிலே குறிப்பாக ஐரோப்பாவிலேயோ கனடாவிலேயோ ஆஸ்திரேலியாவிலோ எல்லா நாடுகளிலும் இளையோர்கள் இந்த அமைப்புகளுக்கு பின்னால் நின்று வேலை பணியாற்றிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் முந்தைய ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் விடுதலை போராட்டம் சம நேரத்திலே அங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற போது பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் இதில் இணைந்து பணி செய்த காலம் ஒன்று உண்டு அது மறக்க முடியாது ஆனால் தொடர்ச்சியாக அதற்கான முயற்சிகளும் இன்று இன்று குறிப்பாக நீங்கள் பிரித்தானியாவை பொறுத்தவரையிலே இளையோர் அமைப்பு அரசியல் ரீதியான பணிகளை பல்வேறு பணிகளை செய்து கொண்டு வருகிறது இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அதற்கான விரிவான முடக்கங்களை உண்மையில் எங்களுடைய தச்சமயம் அரசியல் பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அரசியல் பிரிவிலே பணியாற்றக்கூடிய சதா அவர்கள் ஏற்கனவே எங்களுடைய ஜிவைஓலே பணியாற்றி தான் இந்த அமைப்புக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அவர்தான் இன்று தமிழர் முனைப்புகளுடைய அரசியல் பிரிவை வழி நடத்தக்கூடிய அதை அதிலே பணியாற்றிக் கொண்டு கொண்டு வந்திருக்கின்றார் அவர் மட்டுமல்ல இன்னும் இளையோர்கள் அவரோடு இணைந்து தான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் இளையோர் என்றால் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புகளை இளவே இளவேர்களை நான் குறிப்பிடுகின்றேன் அதே போல் சமகாலத்திலே இளையோர் இளையோர் என்ற அந்த கட்டமைப்பு வந்து எல்லா நாடுகளிலும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு ஒரு தலைமைத்துவத்தின் கீழ் அவர்களும் பணியாற்றிக் கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே எங்களுடைய அங்கே வந்து உங்களுடைய கலையத்தில் வந்திருக்கின்ற நண்பர் கூறியிருந்தார் என்று போட்டி மாவீரர்களும் போட்டி முள்ளிவாய்க்கால பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தால் உண்மையில் அது உண்மையான விடியம் தான் அதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் இன்று உண்மையில் அங்கே சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த முப்பது ஆண்டு காலம் தாயகத்திலே விடுதலை போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த 
பொழுது எந்த அமைப்பு இந்த விடுதலை போராட்டத்தை இந்த புலம்பெயர்ந்த மண்ணிலே நடத்தி கொண்டிருந்ததோ அதே அமைப்பு இன்றும் அந்த நிலை குறையாது அந்த கொள்கையை ஒட்டியா என்று பயணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது எங்களுடைய அமைப்பை பொறுத்தவரையிலேயே எளியோர் வேண்டாம் என்று எங்களுக்கு தீர்ப்பதர்சமான பார்வை இருக்கின்றது தலைவர் கூறியது போல் எந்த நேரத்திலும் இந்த விடுதலை போராட்டத்தை எளிய சந்ததியிடம் ஒப்படைத்து விட்டு போவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்று நடிகர் <laughs> என்பதற்குறுக்கமாக <laughs> 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 நன்றியை <laughs> குறிப்பாக நடேசன் மிகவும் சூடான கருத்துக்களோடு நீங்கள் வந்திருந்தீர்கள் உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி அதே போல தொடர்ந்து தமிழ் இளையோர் அமைப்பினோடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சஞ்சு உங்களுக்கும் இந்த வழியில் நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு திரு சுகலிங்கம் ஜோகலிங்கம் திரு சுதா மற்றும் திரு நியூட்டன் ஆகியோருக்கும் இந்த வழியில் நன்றியை கூறிக்கொண்டு இன்றைய புதுவெளிச்சம் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு கொண்டு வருகின்றோம் மீண்டும் இன்னும் முன்னேற